Karibu katika makala ya Habana Haba kutoka idha ya Kiswahili ya BBC. Habana Haba ni makala inayojadili masuala ya utawala bora nchini Tanzania kwa kuwapa fursa wananchi kuzungumza na viongozi wao kuhusu changamoto na mafanikio katika jamii na kwa taifa kwa ujumla. Changamoto samaki hazipatikani kwa sababu ya upepo mkali. Maji yamekuwa ya baridi. Kwa kuna kuwa mkali na wavuvi wanaogopa kuhatarisha maisha yao. Sekta uvuvi kwa mwaka wa fedha 2016-17 imechangia zaidi ya asilimia mbili ya pato la taifa. Lakini moja ya sababu inayoleta matokeo hasi katika sekta hiyo ni mabadiliko ya tabia ya nchi. Kimsingi sekta uvuvi ina changamoto nyingi. Changamoto nyingi na moja wapo ya changamoto inayozikabili sekta ya uvuvi ni swala la mabadiliko ya tabia nchi. Sehemu kubwa yanaenda kuathiri mazingira ambapo samaki anaishi. Lakini serikali ya Tanzania inachukua hatua gani kusaidia sekta ya uvuvi kuendana na mabadiliko hayo? Abdala Ulega ni naibu waziri wa mifugo na uvuvi nchini Tanzania. Kila mbinu tafiti na kutushauri sisi serikalini kwamba liko jambo la namna hii limetokana na mabadiliko ya tabia nchi basi twende na mbinu hii hapa ya uvuvi au twende na mbinu hizi hapa wamekuwa wakitushauri Leo hii haba na haba tunauliza kwa namna gani sekta ya uvuvi nchini Tanzania inaathiriwa na mabadiliko ya tabia ya nchi Ni fursa yako msikilizaji kushiriki nasi leo hii katika makala ya haba na haba kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0684411222 lakini pia tunapatikana Facebook kwa anwani ya BBC haba na haba huku Instagram na Twitter tukitumia anwani ya @bbc_habanhaba mimi ni faraja samo na mimi ni Mary Great Richard faraja hatujasalimiana ndugu yangu mzima mzima mambo <laughs> poa uko fresh ni fresh kabisa mhm mara mwisho kula samaki lini ah chana na mimi <laughs> <laughs> ah mimi si jambo lakini Mary nikuulize tu mabadiliko ya tabia ya nchi ni nini hasa naomba nisikujibu mimi faraja maana hilo hilo swali tumemuuliza mkurugenzi wa tafiti na matumizi kutoka mamlaka hali ya hewa nchini Tanzania TMA Isaac Yona Mabadiliko ya tabia nchi kwa ujuma inamaanisha kwamba ni ile hali inayotokea baada ya mabadiliko hali yao kutokea na shughuli nyingi za kibinadamu kufanyika na hasa imelengwa hasa kwenye ongezeko la joto duniani ambayo shughuli za kibinadamu zimesavisha ongezeko la joto duniani na ukataji wa misitu na kadhalika sasa hali hii inafanya kubadilika kwa tabia mfano tabia sema wao samaki wanaishi Sasa faraja kwa muktadha wa mada tunayojadili ili wote tuwe kwenye ukurasa mmoja. Hebu tusikie kutoka kwa mtaalamu mwanasayansi wa mabadiliko ya tabia ya nchi kutoka taasisi ya utafiti wa samaki Tanzania Tafiri. Kwani kuna uhusiano gani kati ya mabadiliko ya tabia ya nchi na sekta ya uvuvi? Na hii inamgusa vipi mwananchi moja kwa moja? Kwa majina mimi naitwa Rushingisha Joji na ni mtaalamu wa ni mwanasayansi wa mabadiliko ya tabia nchi. Kwanza ni jaribu kuweka ili jambo sawa kimsingi sekta ya uvuvi ina changamoto nyingi. Moja wapo ya changamoto inayozikabili sekta ya uvuvi ni swala la mabadiliko ya tabia nchi. Kuna uhusiano wa karibu na niseme tu kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanapotokea sehemu kubwa yanaenda kuathiri mazingira ambapo samaki anaishi. Katika maana ya kwanza kwanza kwa mfano ukiwa na mvua nyingi chumvi ya maji inapungua sasa kuna samaki ambao wamezoea kuishi kwenye maji yenye chumvi ambao haibadiliki ni constant kwa ukipunguza umeleta shida ya kwanza lakini pia samaki anaishi kwa kutegemea joto la maji ukibadili ma, mabadiliko ya tabia nchi yanasababisha joto la maji linaongezeka ukiongeza joto la maji samaki kimsingi wale ambao wanaweza wakahama kwa una, wanahama kwa unaanza kuona sasa samaki wanahama kutoka eneo moja kwenda jingine lakini tatu kuna kitu tunaita pH au kwa Kiswahili tunaweza kusema asidi bahari eh, matabadiliko ya tabia nchi yanasababisha asidi bahari ibadilike na hasa hasa ipungue unapopunguza kiwango cha asidi kwenye maji kuna samaki wengi wanaathirika hasa katika ukuaji wao namna wanavyozaliana na na mengineyo lakini pia unapoongelea sekta ya uvuvi unaongelea maisha ya wananchi hasa 
wanaotegemea moja kwa moja kwa shughuli za uvuvi na kama hawana a, kama kama hawana taarifa juu ya mabadiliko ya tabia nchi moja kwa moja hata hizo athari wanazozipata wao wenyewe hawana uelewa nao wa kutosha kwa hiyo kwetu sisi uh, tunaona kwamba wavuvi ni uh, washikadau wakubwa sana na ndio nikwambie ndugu mtangazaji kwamba ndio wanaoathirika kwa kiwango kikubwa ni dr George akizungumza na mwenzetu Faraja Dogeje ambaye utamsikia tena hapo baadaye uh, tumesikia majibu ya mtaalamu Faraja lakini tayari matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi yameanza kuonyesha matokeo kwenye sekta ya uvuvi uh, kupata uhalisia wa hilo hebu moja kwa moja twende Mtwara ambako mwandishi wetu Amran amesafiri na mmoja wa mvuvi kujua hali ya upatikanaji wa samaki ikoje kwa ukanda huo kama unavyosikia ndio tunatoka Maloni tunaingia kwenye mtumbo ambao moja kwa moja tutaenda kushuhudia shughuli za uvuvi kutokea katika hii bahari ya Hindi hapa mkoani Mtwara na hapa niko naye mvuvi ambaye nimeongozana naye kuelekea katika hiyo shughuli yake Bwana habari yako Mimi nashukuru Mungu labda wewe Unaitwa nani Naitwa Juma Yusuf Juma Yusuf Shughuli hizi mianza wakati gano Na muda kama takrimu kama miaka 20 hivi na Ah labda hii safari yetu tunaelekea hadi wapi Hii safari yetu tunaelekea mavuvini Na hapa tulipo mpaka huko ambako tunaelekea mavuvini kuna umbali gani Kuna umbali takrimu kama ya nusu saa Kwangu ni kawaida na kulingana tunapoenda basi nishazoea Wenyewe umekuwa na majina hiyo sehemu tunakwenda Hiyo sehemu inaitwa Kivale E, ni mvuvi yote tokea muuliza kivale basi atakwambia anapajua hapo ndio wanapatikana samaki wengi au hapo samaki wanapatikana kulingana bali hisi pale pale kuna sehemu yote ambayo ni mbali zaidi ya hapo kivale ambapo tunaelekea wanapatikana samaki wengi zaidi kupo lakini hapa tunapenda kwa sababu ni karibu alafu pana sehemu ambayo ya kupandia samaki kinaitwa kijambo kijambo ni sehemu ambayo ya kupandia samaki anaenda kula cheza kwa wanapenda sana pale pale na wakati huu ni majira ya saa sita za usiku tumefika hapa ambapo bwana Juma anafanyia shughuli zake kwa majira haya ni saa uh, na moja kasoro kwa maana ni saa kumi na dakika 45 bwana Juma tunarudi hisa cha Maloni au samaki ambao umewapata unaonekana ni wachache sana kwa nini imekuwa hivyo eh ni kweli wamekuwa wachache kwa sababu bila hali ya hewa pindi kama hiki huwa kuna tofauti na tushazoea sisi wenyewe wavuvi kila mu, baada ya mwaka inapofika kipindi kama hiki tu tunajua hali lazima iwe kwa sababu ni misigano ya hali ya hewa na unaweza ukatoka hapa kwa kutegemea nguvu kama hivi masaa matatu ndipo unafika hadi kufanya kazi basi huku huwezi chuzi pale sokoni pale tunazungumza na wanunuzi wa samaki kwa maana baada ya uvuvi wao kuvua wao ndio wanaanza sasa uh, kunadishiwa mama samaki mnanunua kwa bei gani samaki tunanunua kwa bei gani sana kama dagari kwa tunanunua 15 75 sasa hivi 15 samaki kwa 2020 sikio wewe kapata kwa 50 tofauti na kipindi cha nyuma mnauzia watu aina gani mnauzia watu wanajua wa kawaida yani kama uko na watu kanunua gari kwa sababu mteja akija kaona bei gani basi unaweza mkauzia kama shilingi samaki sana 2000 1000 wakati wa mna bei tofauti wa bei ya samaki koje kwa sasa hivi na hapo zamani sasa hivi samaki wapatikane kwa hiyo bei kwa juu sana tofauti na kipindi cha nyumba sasa hivi kama vile upo ipo kwa chuzi tuko wengi sana tutategemea bali yetu tu samaki hapa na hapa taifa linazungumza Hebu sasa twende tukapate mfano kutoka Mwanza kwa mwenzetu Elias Zefania aliyeko katika mwalo wa Igombe kuona uhalisia wa mambo yalivyo. Katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ndani ya Ziwa Victoria, ni vema elimu ikatolewa kwa wavuvi juu ya namna za kujikinga na madhara yanayoweza kujitokeza wa wapo ziwani. Kwa sasa mimi kwa ushauri wangu, mfano kama upepo unapokuwa unavuma kwa kasi, unaona, na shauri wachukue tahadhari hususan ni wanapokuwa wanaenda ziwani. Unaona maana kuna kutokea ajali isio isio kusudiwa kwa wakati huo. Msikilizaji, leo nimetembelea mwaro wa Igombe katika Manspire Remera jijini Mwanza na kukuta wavuvi wakiwa mestisha shughuli zao kwa sababu ya mawimbi na upepo mkali uliopo hivi sasa. Huu si upepo kama ambao wakasa sana wakisha sana, huko wakisha zaidi na zaidi. Kuna sababu cha kwa mfano kama labda ukija kuvuma ukipiga labda kama ungepea kwa aina ya inategemeana na hali ya hewa. Mvua inaweza ikanyesha upepo usiongezeke. Naona bali mvua inaweza ikanyesha kwa upepo ikawa imekanyesha kwa upepo tulivu pengine unaweza ikanyesha kwa upepo wa kasi licha ya kuwepo kwa upepo mkali na mawimbi kwa baadhi ya miaro ndani ya ziwa Victoria baadhi ya wavuvi hawachukui tahadhari yoyote katika kukabiliana na mabadiliko haya ambapo wanaamua kuralia jaketi maalum za kujiokolea 
wa wapozi wani uh, ukifika muda wa, wa, wa kulala mwingine anaweka kichwani kama mtu wa sasa fulani anaulalia ana, ana, ana sasa ile ni, ni hatari mbaya sana na mimi kutoka upepo mkubwa usiku mkuu umesinzia kwa ghafla labda mtumu na watu kajaa maji kwa ghafla na maana kujiokoa itakuwa ni ngumu na mara nyingi mnatumia kama mito <laughs> wasisi wa bongo ni wagumu kuelewa lakini tunatumia kama mito unaweka kichwani unalala unaacha kujivaa sasa usipo ajivaa ile ni hatari mbaya sana na maana upepo unaweza kaja usiku kwa ghafla si unasinzia kwa ghafla tu mtumu umejaa maji unazama wale wavuvu wa migonzo hawana life jacket sasa pale upepo kija mkubwa huwa tunazama yani kufa ni kugusa life jacket hazipo kutokana na changamoto ya upepo mkali katika mwaro wa igombe hapa jijini mwanza nazungumza na baadhi ya kina mama wa ya mali wa mazao ya samaki katika mwaro huu changamoto samaki hazipatikani kwa sababu ya upepo mkali maji yamekuwa ya baridi okay. e, upepo unakuwa mkali na wavuvu wanaogopa kuhatarisha maisha yao kwa hiyo wanavuta kwa ajili hiyo aha mm. ndio maana walikuwa wamevuta mitumbu wakai wakaileta kando kando ya ziwa sio e, mpaka hadi kiwanza mshajaribu kuuliza wavuvu wakaeleza sababu asi yani wanga kuna mabadiliko ya hali ya hewa ziwani ndio maana unakuta kipindi hichi samaki zinakuwa hazipo e, Ah. Hata yeye mvuvi mwenyewe kuna wakati mwingine unakuta mtumbo sinaona kama kule juu hivi mm-hmm. wamevuta kwa ajili ya hali ngumu iliyopo samaki unakuta azipo unaona ah. lakini upepo upepo ni mkali sana kuna kama ule upepo unaovuma wa siku saba mm. wanga ni mkali mno unakuta hata watu wategi kabisa kuna kama hapo leo wengine ndio anaanza kupakia waende ziwani kwa niaba ya mwenyekiti mmoja wa hifadhi wa rasilimali za uvovi katika mwaro wa Igombe bwana Salala Wambula ambaye akutaka kurekodiwa bwana Masere Majige anatoa kauli kwa wavuvi kwa niaba ya kiongozi huyu kila mtumbu uwe na live jacket kuanzia ine unaona na kila mtumbu unaogoa natakiwa mvuvi au amevaa ugoa mtumbu ugoa wavuvi wamefanyaje wamevaa kwa sababu bila kuweka amri kwa kweli tutaisha ni taarifa mwandishi wetu Elias Zefania kutoka Mwanza ambayo inatuonyesha jinsi mabadiliko ya tabia ya nchi yanavyosababisha samaki kupatikana katika kina kirefu cha bahari ambapo wavuvi wengi wanashindwa kufikia kutokana na kukosekana kwa vifaa vya kisasa vinavyohimili kwenda mbali. Kuna matokeo mengi zaidi Mary lakini mm-hmm. baada ya mchuzi kuchukua samaki kwa mvuvi kumpelekea muuzaji ambaye anawafikishia walaji ambapo kimsingi bei hubadilika kutokana na upatikanaji wa samaki na mfano huu tunaupata huko Zanzibar kwa mwandishi wetu Rehema Mema ambaye ametutumia taarifa ifuatayo. Nimefika kando kando ya bahari ya Bububu eneo ambalo wavuvi kufika kwa ajili ya kuuza samaki wao kwa wachuzi wa samaki. Bimajabu kamisi ni mmoja kati ya wachuzi wa samaki hapa. Samaki kama huyo nilimshika hapa unamuuza shingapi? 2500. Nao umenunua shingapi? Hapa ndio shapi 2000 hapa. Na mbona nakuona umenunua samaki wadogo wadogo tu lakini shilingi 2000 ni bei kubwa kwa uhalisia wa upatikanaji wa samaki hapa Zanzibar. Umewachagua hawa kwa sababu uwezo wako au ni kwa sababu hawajapatikana hao wakubwa? Wanapata kama hao lakini kwa mimi sisogei. Maana samaki kama hao mkubwa kidogo kama hiyo naambiwa 30 40 50 Ayo mie uwezo wangu wa vitungo tu 40 mwisho wangu. Samaki wakubwa na biashara. Kwa hiyo kama atapatikana samaki wakubwa wazuri kama haya, basi nitapata kidogo. Msikilizaji ngoja tuendelee kuangalia hali ikoje kwa wachuzi wengine. Wao wanaonaje kuhusu bei ya samaki? Na huyu hapa ni mzee Kaji Hamis. Hali ya samaki kibai bei kubwa kutokana na nyuma ilivyokuwa sababu ndo ndoa ya vibua inafika mpaka laki moja samanini tisini moto afika huko siku zingine jina langu Vuai Hamadi Juma kwa kweli dadangu mimi ni mchuzi wa samaki na kazi sijaianza leo wala jana sawa eh nimeanza kazi tangu elfu mbili na chuza na nimeona upandaji wa samaki umezidi kipindi hichi kuliko miaka yote tunakotoka kwa sababu samaki sasa hivi anauzwa kwa kilo jambo ambalo unguja lilikuwa halipo ama Zanzibar kwa ujumla sasa hivi kaa anauzwa kwa kilo kamba anauzwa kwa kilo samaki anauzwa kwa kilo ngisi anauzwa kwa kilo Hello. Nikiwa hapa pwani nimekutana na mnunuzi wa kawaida kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Ni kwa jina naitwa Machano Juma Machano. Maana si zamani ya zamani tuseme kama miaka miili mitatu nyuma ununua samaki. Mfano kwa nyuma ambao naishi mimi ni watu wa tano. Nakuta na nyuma kitu cha shilingi 2020 lakini 2020 inanichukua mwezi mzima kitoweo hicho. Tena samaki wa aina yoyote. Lakini sasa hivi hiyo shilingi 2020 ununua kitoweo 
unakuta kwamba ile wiki hautimizi vizuri na kinamaliza maana yake tunakwenda sasa kwenye bora uonunue nyama basi inaweza kusaidia na imekuwa ni rahisi kuna watu walikuwa nakula dagaa na dagaa wanakuna kununua ile ndo nzima ile utakula karibu ya miezi miwili lakini sasa unakwenda kununua kidagaa mtakochotea kikono chop anakuambia shilingi 2000 shilingi 3000 nimezungumza Nabi Maulid Ali Hassan kuhusiana na swala hili la upatikanaji wa samaki. Upatikanaji wa samaki kwa sasa hivi mgumu kweli. Maana kitoweyo hakinunuliki. Kiko bei ya juu sana kama sio watu wa chini ambao wanyonge ndio tunaumia zaidi. Au umeathirika vipi na na, na ugumu wa upatikanaji wa samaki? Bei kali, bei ziko hali ya juu. Hiyo ndio inatufanya kwa kweli tusile samaki kama zamani kwa sababu shamba nyingi zenye bahari au sehemu nyingi zenye bahari samaki walikuwa wengi sana lakini sasa hivi tofauti na zamani kwanza saa nyingine hata wavuvu wenyewe wakenda baadhi ya siku wanakuambia wakirudi kweupe hawajapata kitu ni taarifa ya rehema mema kutoka Zanzibar. Meri awali tumemmsikia mtaalamu kutoka Tafiri uh, akiweka sawa juu ya sababu nyingine zinazoleta changamoto uh, katika sekta ya uvuvi. Lakini hebu tusikie kwa upana uh, juu ya athari zinazoletwa moja kwa moja na mabadiliko ya tabia ya nchi katika sekta ya uvuvi kwa kuzingatia tulioyasikia kutoka Mwanza na Zanzibar pia. Kuna athari nyingi katika sekta ya uvuvi. Moja kwa sababu tumeona kwamba samaki wataathirika katika ukuaji, katika kuzaliana, katika tabia zao. Hii moja itapelekea upungufu wa samaki. Wavuvi wakienda kukamata samaki wanapata samaki wachache. Na wakipata samaki wachache tafsiri yake pia hawapati pesa nyingi. Na wakikosa pesa nyingi na waweza kaona huo mlorongo kwamba mpaka nchi moja kwa moja tunaathirika hasa kwenye pato la taifa ambalo linatokana na uvuvi lakini pili mabadiliko katika upatikanaji wa samaki kwa ukiwasikiliza wavuvi vizuri watasema kumekuwa na kuto eh, kwa kiingereza wanatumia consistency kwamba upatikanaji wa samaki leo anapata kesho anakosa leo anapata eneo lile lile jana alipata eneo hilo hilo kesho amekosa hii nayo inaathiri katika upatikanaji wa katika katika sekta ya uvuvi lakini tatu wana hawapati faida tena kwa sababu wanahitaji kutumia nguvu nyingi kupata samaki wachache wakirudi sokoni unaona kabisa kwamba hata wanavouza hawapati faida ndio maana ukimfuatilia mvuvi huoni kama anabadilika maisha yake yako vile vile tunaiongelea sekta ya uvuvi lakini unaona athari katika shughuli zake uwezekano wa athari kuongezeka katika shughuli zake ni mkubwa risk zinaongezeka kwa maana kwamba kama hizi pepo zinabadilika hawezi kwa sababu mvuvi anafanya shughuli zake kwa kuwa na taarifa fulani hasa moja juu ya pepo sasa kama pepo hazi, hazitabiriki hata kwake kuna kuwa na athari tafiti zenu zinaonesha nini juu ya swala hili kimsingi uh, kwenye taasisi yetu hapa tafiri kuna taasisi nyingi zinaendelea katika kada mbalimbali mbali. na kwa nikijaribu kujibu kwa ufasaha swali lako taasisi zetu kimsingi zinaonyesha moja kwa moja kweli kuna maji ya bahari tabia za maji ya bahari zinabadilika zinabadilika kwa upande wa joto la maji linaongezeka kwa upande wa asidi bahari inapungua lakini pia kuna baadhi ya maeneo tunaona kabisa kiwango cha chumvi hasa wakati wa mvua na kinapungua lakini kingine tafiti zetu zinaonyesha upatikanaji wa samaki ni kweli umepungua na umepungua kwa kiwango kikubwa hii ni dhaki Kiswahili ya BBC na unaendelea kusikiliza makala ya haba na haba na leo makala hii ya utawala bora ya haba na haba inayojadili masuala ya utawala bora leo tunajadili ni kwa namna gani sekta ya uvuvi nchini Tanzania imeathiriwa na mabadiliko ya tabia ya nchi na sasa tukasikia ulichojibu msikilizaji kutoka katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Twitter pamoja na Instagram. Mariam Matundo anakusomea ujumbe wako. Naanza na ujumbe wako wa David Senyega kutoka Muheza Tanga Tanzania. Anasema ni kweli sekta ya uvuvi inakabiliana na changamoto nyingi zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi hali ambayo sekta hii inatakiwa isifumbie macho kwa kuwa katika mabadiliko ya tabia ya nchi ziko changamoto mbalimbali. Mbali. 
James Galia yeye anatokea Geita Tanzania anasema sekta ya uvuvi nchini Tanzania imejipanga vyema kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa kupiga marufuku uvuvi haramu na kuhakikisha samaki wanazaliana kwa wingi. Ujumbe mwingine kutoka kwa mtu pesa mwanambuke yanatokea msisi Katavi Tanzania. Anasema sidhani kama wanafuatilia maana tabia ya nchi inapobadilika sijui kama wako tayari kupambana na uvuvi haramu. Na Ismaili Saki anatokea Mandewa Singida anasema kuhusu hili la uvuvi hasa nchini Tanzania mimi naona mamlaka husika inapambana vizuri tu na mabadiliko ya hali ya hewa kuhusu swala la uvuvi na ndio changamoto zenyewe. Asante sana Maria mkojumbe huo. Kabla ya kwenda kusikia kutoka kwa mamlaka ya hali ya hewa Mary. Hebu turejee visiwa vya Zanzibar kidogo ambapo mwandishi wetu Rehema Mema amemtafuta naibu waziri wa kilimo, mali asili, mifugo na uvuvi uh, visiwani humo Dr. Makame Ali Usi. Kwanza ameanza kwa kumuuliza Zanzibar sera na sheria za, vu, za uvuvi zipo. Sasa utekelezaji wake ukoje katika kusaidia sekta ya uvuvi visiwani humo? Ninalotokezea ni kwamba watu wanajaribu kuzisahau au kutokujua sheria au kujifanya kutokujua au kwa kutokujua sheria wanajikuta wanavunja hizo sheria na tunajua kwamba kuna watu wanaweza kuwa hawajui ya, ya, sijui sheria hizo ipo na elimu zinatolewa mara kwa mara kupitia radio kupitia eh, tv na kadhalika umuhimu wa kutunza mazingira eh, ili tunufaike bei zitapungua bila 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 ya nani bila ya matatizo kama kupima kilo itapungua ya, na mahitaji ya watu yatalingana na uzalishaji na hivyo bei zitapungua Mheshimiwa naibu waziri umewasikia wananchi wa kilalamikia fungu la daga lina uzo elfu mbili hivi sasa haya yote ni kwa sababu ya upungufu wa samaki serikali ni lini tahakikisha inadhibiti bahari katika mabadiliko ya tabia ya nchi ili wananchi wasiendelee kupata adha hii ya kula samaki wenye bei ghali au kula vitu ambavyo hawapendelei zaidi ha, hivi sasa tunadhibiti uvuvi ole usofa tunadhibiti pia uharibifu wa watu mbaya baharini na hii itakuwa endelevu kwa hivyo tunarekebisha kabla kadri tunavyokwenda kwa lengo hilo hilo la kwamba watu samaki wale wapate kwa wingi Tumesikia hoja mbalimbali zilizoibuliwa ikiwa ni pamoja na kauli ya uh, naibu waziri wa kilimo mali asili na mifugo kutoka Zanzibar uh, pamoja na kuwa mabadiliko ya tabia nchi huleta athari katika maeneo mbalimbali mbali, sio kwenye sekta uvuvi pekee tumepata nafasi ya kuzungumza na Kaimu Mkurugenzi wa Tafiti na Matumizi kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA Aiza Kiona ambaye kwanza alianza kwa kueleza wanafikishaje taarifa za mabadiliko ya tabia nchi kwa uvuvi ili waweze kuchukua hatua kuendana na mahitaji ya sekta hiyo hali hiyo sasa sisi kama mamlaka ya hewa tunachofanya kama sema yetu ya kila siku kufanya kazi ni kutoa mabadiliko hayo kuyachunguza kuyangaza na kutoa utabiri ambao unawasaidia wananchi hasa wavuvi katika kuhakikisha kwamba wanafanya shughuli zao vizuri kwenye maeneo yao ya uvuvi kwa sisi kama mamlaka ya hewa tunapotoa utabiri wetu wa kila siku na utabiri wa msimu unamuelezea upepo unaendaje hali ya mvua inakuwaje kama ni mvua nyingi nafikia hatua tutoa tahadhari tunatoa kwa wavuvi na sasa hivi tumeanza kuwafikia wavuvi kupitia simu za mkononi ambapo tunawatumia taarifa na ushauri ni nini wafanye katika shughuli zao wakiwa huko kwenye sehemu yao ya kazi lakini pia tunaenda kutoa elimu kushirikiana na watu wana wa miaro wanaoshughulika na miaro hasa kwenye uvuvi wa samaki wa kwenye maziwa kwenye ziwa tunashughulika kutoa elimu kutoa elimu kwao ili wajue namna inapotokea namna ya kushughulika na shughuli zao za uvuvi kwenye eneo lao la wanaoshughulika na uvuvi wao. Ah okay, asante sana bwana Yona. Lakini hali ikoje kwa sasa hivi katika mabadiliko ya hali ya nchi? Ya kwa sasa hivi mabadiliko ya tabia nchi ya mabadiliko hali ya hewa ni kitu ambacho hakipingiki. Duniani kote ni kilio. Kwa sasa hivi joto kuongezeka ni kitu, joto inaongezeka kwa maeneo mengi nchini na pia joto la maji linaongezeka. Kwa hiyo lina athari pia kwa samaki. Tunakula sasa samaki ambao walikuwa wana wanahama kutoka maeneo ya baridi wanakuja maeneo ya joto. Na wengine wanaopenda baridi wanaenda maeneo ya baridi. Kwa hiyo mzunguko huo upo. Kwa hiyo lazima kutakuwa na athari kwa upatikanaji wa samaki. Lakini pia kama nilivyosema hali ya mvua kuna vipindi vya ukame vinabadilika, vinaongezeka 
lakini vipindi vya vifupi vya mvua nyingi vinapita kwa hizo zote ni athari ambazo zinajitokeza kwa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa Umetoka kusikia mahojiano ya mwenzetu Faraja Dogeji akiwa na kaimu mkurugenzi wa tafiti na matumizi kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA Isaac Yona. Hii ni dhaki Kiswahili ya BBC unasikiliza makala ya haba na haba. Mimi ni Mary Gareth Richard. Na mimi ni Faraja Samo. Tunasikiliza hoja za wananchi, tunawapa fursa wataalamu na sasa tuna nafasi ya kupata ufafanuzi wa serikali kujibu hoja zilizojitokeza uh, katika makala ya haba na haba leo hii. Mwenzetu Halima Kasim amefanikiwa kuzungumza na naibu waziri wa mifugo na uvuvi Abdala Ulega. Kwanza ameanza kwa kujibu serikali inachukua hatua gani kusaidia sekta ya uvuvi? inayoathiriwa na mabadiliko ya tabia ya nchi sambamba na kuwasaidia wavuvi mbinu bora za kuendana na mabadiliko hayo jambo kubwa ambalo tumekuwa tukilisisitiza serikalini kutokana na sera yetu ili tuweze kuwasaidia wavuvi wajiunge kwa pamoja na tayari kazi hii tumekuwa tukifanya kwa nguvu sana kwa kushirikiana na jamii yenyewe Wataalamu wa masuala ya uvuvi wanaeleza sera iliyopo sasa hivi ya uvuvi imejikita zaidi katika aina moja ya uvuvi badala ya kuangalia uvuvi kwa upana wake. Hamuoni nyinyi kama serikali ni muda muafaka kufanya marekebisho ya sera hiyo? Kwa kusema ukweli, mabadiliko ya sera uh, au maboresho ya kanuni, sheria na, 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 na ni mambo ya msingi kila mara na ni mambo ya kushauriana. Na sisi tunapoona kwamba kuna hitaji la kufanya hivyo kwa maana ya ya kuboresha sheria zetu na kanuni zetu na hata sera huo tunafanya hivyo na sera ya ya uvuvi sio kongwe e, kwa sababu ni ya mwaka 2015 e, na sasa tupo katika mabadiliko ya sheria sasa sera hii unayosema sio kongwe ikitokea ulazima sana mheshimiwa mnadhani mnaweza kuifanyia marekebisho ya kila jambo linakwenda kwa mashauriano kwa hivyo ikionekana kwamba kuna jambo ambalo ni lazima lifanywe kazi serikali yetu ni serikali sikivu na hizi sera hizi sheria na hizi kanuni ni za wananchi wao wenyewe kwa hivyo wao wanapoona kwamba iliko hitaji la kufanya kitu fulani kukiboresha sasa si serikali kazi yetu ni kuchukua tu likiwa kama uh, ni jambo ambalo linaweza kwenda kutuletea madhara hatuwezi kwenda nalo lakini ni jambo ambalo tunaona kwamba hili litakuwa na faida basi tutakwenda nalo lakini pamoja na mahojiano hayo Mary kuna swali ambalo bado nataka kujua waziri aweze kulijibu swali gani hilo uh, kuna mikakati gani hasa ya serikali katika kuhakikisha kwamba uh, inakabiliana na changamoto zinazowakumba wavuvi hasa changamoto zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi mvuvi alikuwa anaenda baharini au ziwani anatumia muda wa masaa matano kupata kitoweo kwa mfano ule mfano lakini baada ya mabadiliko ya tabia nchi anatumia siku nzima na inawezekana kuwa asipate vile ambavyo alikuwa akipata kule nyuma sasa namna ya kuwasaidia ndio kama hivi kuwapatia mikopo kupitia vikundi ili kuweza kuwawezesha wavuvi wale waweze kupambana na yale mabadiliko ya tabia nchi. Namna pekee ya kuweza kuwasaidia wavuvi wetu ni kujiunga kwa pamoja na kuweza kuwasaidia kupitia uh, mikopo hii inayotolewa ya unafu wa riba. Kwa nukta hiyo tumefika tamati ya makala ya haba na haba kwa juma hili. Nikusihi msikilizaji usikose kuungana nasi Juma Lijalo katika makala ya haba na haba. Asante kwa kuwa nasi msimamizi wa makala hii Michael Baruti wa Fadhili ni idara ya kimataifa ya maendeleo ya nchini Uingereza. Umekuwa hapa na mimi Mary Great Richard na mwenzangu amekuwa ni Faraja Samo. Asante sana kwa heri kwa sasa kutoka hapa. Changamoto mafaniki